Man kan lave historier med mange forskellige måder. Man kan lave historier med ord. Der var en gang en mand, som ville finde en stor, stor skat. Og han kom ind til en dør, og så tog han i håndtaget, men døren var låst. Og så begyndte han at græde. Og da han gik ned på jorden, for det var så trist, så han tog rundt ned. Så drejte han en nøgle. Jeg hedder Kasper Hernandez Cortes, og jeg er komponist. Og i den her workshop, der skal vi arbejde med, hvordan man kan fortælle historier med lyd. Kan du se, det var en historie uden ord? Kan du se, hvad der var for en historie? Det var den samme historie. Man kan fortælle historier. Workshoppen er for elever i 0. til 3. klasse, og vi arbejder med de temaer, som klassen allerede arbejder med. Det kunne fx være skoven og den styr. Når man arbejder med lyd som udtryksform, så har man jo en masse ting i spil, som man ikke vil have spil, hvis man arbejder med tekst eller billede. Altså det, at vi er omgivet af lyd, at vi ikke kan se, hvad der er bag os, men vi kan godt høre det. På den måde så er rummet en meget vigtig faktor. Hey, I har fået en skov tryllet frem med jeres lyd. Skal vi lige klappe af hinanden? Hmm, hvor er det dejligt at være her i dag med alle de børn. Jeg ved, hvordan de smager. Og samtidig tiden, hvis ikke at der er tid, så dør lyden. Og derfor så øh, er de her to elementer rigtig vigtige at have med. Og det gør vi øh, simpelthen ved at arbejde med dem meget, meget konkret, hvor vi har en, en tidslinje, som er et stykke tape, jeg sætter ud på gulvet. Og på det stykke tape, som er tidslinjen, der går tiden, som er en elev, og den elev går meget, meget langt fremad. Og, og støder ind i nogle andre elever, som har nogle forskellige opgaver, meget enkle opgaver, som at være et dyr eller noget andet. På den måde så kan man arbejde med tiden, uden at man skal tænke over, jamen, hvad er formen på hele det her. Eleverne går stille og roligt fremad, og på den måde så skal de ikke tænke så meget, men man kan bygge en forløb over tid. Og vi arbejder også med rummet, på den måde at vi har en, en firkant, som jeg kalder den magiske firkant på gulvet, også lavet på malertape, hvor eleverne øh, går ind og kan forme øh, lyde, og de kan også forme de animationer, der er oppe på lageret samtidig.
Så har han simpelthen lavet en fortælling i lyd, en historie i lyd, som handlede om træer og en